Procedemos con la explicación de Mamparas a cargo del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, arquitecto Román Meyer Falcón. Buenas tardes, señor presidente, señora gobernadora, señor futuro gobernador. Estamos el día de hoy aquí en Nogales y hacemos una recapitulación muy breve de todas las intervenciones que se realizaron aquí en el 2019. Fueron seis intervenciones, lo que corresponde el trabajo, más 1.150 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Lo que corresponde, el primer punto, es la conformación del represo El Colosio, en el que estamos. Esa es una intervención de 117 millones de pesos y se realizó sobre una superficie de 5.8 hectáreas la área de intervención, que ahorita daré una explicación más a detalle. Posteriormente, eh, lo que es una ampliación de una escuela preparatoria, que era una de las necesidades más palpables que nos estaban solicitando, se amplió esa preparatoria, hicimos un centro integral de eh, las mujeres en la colonia Álamos para poder atender cuestiones de salud a la población de las mujeres de esas colonias y hicimos eh, lo que corresponde a la unidad deportiva Virreyes, esa es una unidad nueva que se conformó, una fábrica de artes y oficios y por último una intervención por un monto de 64 millones de pesos, la unidad deportiva estrella de Nogales es un tema donde hicimos una rehabilitación de canchas, hicimos un campo de béisbol, hicimos también eh, rehabilitaciones de muchos de los espacios al interior de esa unidad. Asimismo, por último, bueno, eh, pues este es el monto total, un monto total de 446 millones de pesos que se invirtieron aquí en Nogales en el 2019. Y si pasa acá, señor presidente, de forma muy breve, le daremos una explicación de lo que conforma este espacio, es el represo, el colosio en la parte superior, eh, directamente sobre esta vista, viene el arroyo eh, de las chimeneas, que es una microcuenca en la parte superior, y que históricamente estas colonias en las inmediaciones se fueron poblando a finales de la década de los noventas. Prácticamente tenemos una población a 500 metros de distancia sobre el perímetro de 10.000 mil personas, las que viven a distancias de 500 metros de distancia de este punto, y una de las solicitudes que nos estaban haciendo prácticamente la población era el tema de cómo podríamos intervenir este represo, que es un proyecto hídrico, donde en la parte de acá, en la parte superior, se generan unas plataformas que son inundables. En momentos de mayor eh, inundación se inunda el cuerpo central, que es el don, prácticamente donde está viendo todo el pasto, y se conformó seis, digamos, mecanismos o seis este, ductos que desfogan el agua en cuando llega a su máxima capacidad. Algo de los beneficios de este proyecto, que vuelvo a reiterar, es un proyecto de carácter técnico, era el tema de cómo reforzamos el perímetro para que las viviendas que están en el perímetro pues no se fueran a colapsar. Entonces, también había una cuestión de eh, seguridad y una cuestión también de salubridad, porque el agua eh, estaba constantemente sucia y no se podría, eh, no se llevaba o no se sacaba. Por último, en la parte del fondo se tiene lo que corresponde a dos canchas, dos canchas de, de básquetbol, tenemos una zona infantil, y todo lo que corresponde en el camino, en la periferia, responde a un tema de conectividad. Se dejaron pasos peatonales para que en momentos de que no tenga agua el represo, pues la población pueda seguir conectándose. Entonces, a un tema técnico se le dio una solución técnica, pero se crearon los espacios públicos que estas colonias carecen. Sin más, señor presidente, esa es la explicación. Preside este evento Acciones de Mejoramiento Urbano en Nogales, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja. El Secretario Técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, 
Carlos Torres Rosas. El gobernador electo del Estado de Sonora, Alfonso Durazo. El presidente municipal de Nogales, Jesús Antonio Puyol Irastorza. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos. Tomen asiento, por favor. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todas y todos ustedes, a los medios de comunicación que nos acompañan. Presidente, muchas gracias por eh, pues estar día aquí en, en Sonora. Eh, le agradezco muchísimo esta gira de tres días eh, por, por el Estado. La verdad es que ha traído grandes beneficios, en especial en esta ocasión, aquí con Román, eh, pues las intervenciones que se han hecho aquí en el municipio de Nogales. La verdad, este parque llamado El Represo con una gran, la verdad, una gran, gran creatividad. Te felicito, Román, muy, muy bonito quedó resolviendo un problema de agua que se acumulaba aquí y sin embargo queda un lugar mucho, muy eh, bonito para la recreación de nuestra gente. Gracias, Victoria, por, por estancia la mera mera, como diría el presidente. Eh, y a Carlos, ay no, ya, no me entiendo ni yo. Carlos, eh, muchas gracias al gobernador electo, Alfonso Durazo, que ha estado acompañándonos toda la gira, y al presidente municipal, Jesús Puyol. Eh, la verdad es que acciones como esta cambian la imagen, la cara de un municipio, eh, como el municipio de Nogales. Creo que estas acciones, como todas las que vimos en las mamparas, el parque, eh, este precioso verde que Virreyes, o cómo lo llamas, Román, eh, la verdad está mucho, muy bonito. La Escuela de Artes y Oficios que también se hizo, el Centro para Atención para las Mujeres y todo lo que se hizo aquí por parte de Sedatu, creo que es mucho, muy importante y muy relevante. Gracias por estas obras, porque obras son amores y no buenas intenciones, dirían por ahí. Muchas gracias, Presidente, por traer esto a Sonora. Y la verdad, creo que estamos cerrando con broche de oro esta gira. Ya después de San Luis, Sonoita, Pitiquito, Peñasco y ahora aquí en Nogales, pues creo que eh, se cierra el día de hoy con, con un muy, muy buen evento, pero sobre todo dando muestra de acciones concretas en beneficio de los sonorenses. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias a todos por su presencia. A continuación, se proyectará el video Acciones de Mejoramiento Urbano en Nogales. Son muy pocas aulas y son muchos los alumnos que cada vez están ingresando, muchos se quedan sin estudios. Lo que es rastro y colosio es la primera vez que aterriza una inversión tan grande. Esta era un área abandonada, se podría decir, no, no, no tenía ningún fin. En Nogales construimos la unidad deportiva Virreyes, el centro integral de las mujeres en la colonia Álamos. Rehabilitamos la unidad deportiva Estrellas Nogalenses. Construimos la fábrica de oficios y artes. Rehabilitamos la preparatoria Osvaldo Romo Covarrubias. Habilitamos el espacio público, deportivo y parque El Represo. También, a través de la Conavi, se apoyó a más de mil familias con la mejora de sus viviendas. Súper feliz y sobre todo bendecida ¿no? y agradecida con Dios por esta maravilla de casa, ya que mi vivienda era de madera y pues ahora imagínense. 
En Nogales, la Sedatu transforma a México desde el territorio. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, arquitecto Román Meyer Falcón. Muy buenas tardes, señor presidente, gobernadora, futuro gobernador, compañeros, eh, presidente municipal, medios de comunicación. Bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí en Nogales. Eh, fue un trabajo arduo que se realizó en el 2019, interviniendo las 10 principales ciudades fronterizas con Estados Unidos. Y quisiera yo comentar particularmente el trabajo que se realizó aquí, en donde estamos parados en este represo, el Colosio. Cuando llegamos nos comentaron que había un problema estructural sobre las viviendas que estaban aquí a un costado de la intervención. Muchas de las viviendas corrían el riesgo y constantemente eh, en momentos de lluvia había viviendas que se colapsaban y venían y se acentuaban sobre lo que corresponde este represo. Si bien eh, la solución pudo haber sido una solución técnica, pudo haber llegado eh, otra orden de gobierno y pudo haber hecho una cortina de concreto y retirarse sobre el mismo costo. Lo que nosotros vemos es la oportunidad de bien resolver una necesidad técnica, que bien es la contención de la cortina de agua, para que eh, no se desborde, pero al mismo tiempo vimos la oportunidad de hacer un espacio público, vimos la oportunidad de poder redireccionar todas las bajadas de las aguas de las viviendas en la periferia, que era un tema de salud pública aquí, y que al mismo tiempo este tipo de colonias, en muchas ocasiones en la frontera que tienen topografías muy similares a Tijuana, pues existe una carencia brutal de espacios públicos, porque no hay superficie plana en general en este tipo de ciudades. En el momento que venimos y trabajamos con los técnicos y con los proyectistas, vimos la oportunidad de poder hacer un conjunto de terrazas que permitiera que se inundara de mejor forma y pudiéramos liberar la parte del fondo del proyecto para hacer dos campos y un conjunto de áreas infantiles. Al mismo tiempo, poder iluminar con ilumina, eh, luminarias solares toda la periferia y sobre todo lo más importante y lo que buscamos en este programa es dar un sentido de identidad. Muchas de estas colonias que se van conformando en esta en particular en, a finales de la década de los noventas, carecen de espacios que les den identidad, carecen de espacios donde puedan ir eh, las familias que puedan eh, dispersarse en las tardes, en las noches después de la maquila. Y eso es lo que nosotros vemos en la Secretaría. Vemos oportunidades en cada una de las intervenciones que si bien hay que resolver la necesidad desde una óptica técnica, también nos da la oportunidad de ver más allá de lo técnico, sino ver la parte humana de cada una de estas intervenciones. Asimismo, pues agradecemos y reconocemos que es un trabajo que se hace de forma conjunta con los gobiernos municipales. Agradezco también, obviamente, al gobierno municipal y también al gobierno municipal entrante, al ingeniero eh, Jim, con quien estuve las últimas cuatro horas recorriendo cada uno de los proyectos, viendo detalles que hay que resolver, pero sobre todo el compromiso de poder poner en marcha el centro de integración de las mujeres y lo que corresponde a la Escuela de Arte y Oficios. Entonces, eh, son dos proyectos que nos faltan por echar a andar adecuadamente y con eso, señor presidente, pues eh, concluimos las acciones aquí en Hogares. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de la colonia Colosio, de este 
nuevo parque en el represo en Nogales, Sonora. Me da mucho gusto estar con ustedes, venir a visitarles y al mismo tiempo a constatar de que se han hecho estas obras en beneficio de quienes viven en colonias populares, porque estas son las obras más importantes, las que se hacen en las colonias marginadas, olvidadas, no las obras de relumbrón que se llevan a cabo siempre en el centro de las ciudades. Muchas veces hasta se abusa, se excede, destruyen banquetas para volver a construir banquetas, destruyen plazas para volver a hacer plazas. Pura política de fachada. Esto es distinto. Por eso me da mucho gusto venir a constatar el que se invirtieron un poco más de 400 millones en colonias populares de Nogales, en siete intervenciones urbanas y que también se otorgaron un poco más de mil créditos para vivienda. Este programa va a consolidarse y va a continuar porque hace falta todavía mucho más trabajo. Tenemos que seguir adelante. Y vengo también a Nogales, pues a decirles a los jóvenes que va a continuar el programa de becas. Acaban de pasar las elecciones y nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pero que piensan de manera distinta a nosotros, porque claramente en nuestro país hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nuestros adversarios buscaban que no obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, porque es en esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde se aprueba el presupuesto público. Es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Y afortunadamente la mayoría del pueblo entendió de lo que se trataba y nos refrendaron su confianza. Por eso ya puedo adelantar que se va a contar con presupuesto para atender a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Puedo decir aquí en Nogales que va a continuar el programa de jóvenes 
construyendo el futuro, que todos los jóvenes que no tienen empleo pueden trabajar como aprendices y recibir un salario mínimo mientras se van formando. Aprovecho para decir que aquí en la frontera, en el tiempo que llevamos, aumentó el salario mínimo al doble. Y también aquí en la frontera, desde el inicio de nuestro gobierno, valen menos los combustibles, se paga menos por la gasolina, por el diésel. Y esto va a continuar. Aquí ustedes pagan la gasolina cinco pesos menos por litro que lo que cuesta en el resto del país. También vamos a seguir apoyando a los que estudian en el nivel universitario con sus becas, 2.400 pesos mensuales. Vamos a seguir entregando becas a todos los que estudian en bachillerato, en el nivel medio superior. Vamos a seguir otorgando becas a estudiantes de familias pobres que cursan preescolar, primaria o secundaria. También se van a entregar de manera directa los apoyos a las escuelas para el mantenimiento. Se va a entregar el apoyo, el presupuesto a las sociedades de madres y de padres de familia para que ellos decidan qué hacer con ese presupuesto y se mantengan en buen estado las instalaciones educativas. También aquí en Nogales y en todo Sonora y en todo el país va a continuar la pensión para los adultos mayores. Les decía yo que en la pasada elección la gente nos dio su apoyo. Si no hubiésemos obtenido mayoría, todos estos programas estarían en riesgo. Y no invento nada, no hablo al tanteo. Cuando propuse a la Cámara de Diputados que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el bloque conservador de la Cámara de Diputados votó en contra. Salió adelante porque teníamos mayoría, tenemos mayoría y vamos a seguir teniendo mayoría. Ahora todos los adultos mayores van a seguir recibiendo esa pensión y también la buena nueva es que ya para este bimestre aumentó 15% y así va a ir aumentando hasta que en enero del 2024 va a ser el doble de lo que se recibe en la actualidad. También no se va a entregar solo a los mayores de 68 años, se va 
a entregar a partir de los 65 años a todos los adultos mayores. Me da también mucha satisfacción poder decir que solo aquí en Nogales se está apoyando con pensión a 831 niños y niñas con discapacidad y ese programa va a continuar. También vamos a seguir apoyando a niñas, a niños de madres solteras para que tengan posibilidad de tener a sus hijos en estancias infantiles. Vamos a continuar apoyando a la gente aquí en Nogales se va a tener en operación una sucursal del Banco del Bienestar para que la gente reciba sus apoyos. Vamos a seguir trabajando en bien del pueblo. En el caso de Sonora, estamos trabajando en coordinación con el gobierno del Estado y en coordinación con los gobiernos municipales. La gobernadora Claudia Pavlovich ha trabajado de manera coordinada con el gobierno que represento. No ha habido confrontación, no ha habido pleito, porque cuando se gobierna se tiene que pensar antes que nada en el bienestar del pueblo. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es para todos. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Por eso agradezco mucho el que la gobernadora de Sonora esté terminando su periodo con una actitud de responsabilidad y de respeto a la investidura presidencial. Y estoy seguro que le va a ir muy bien, requete bien a Sonora con Alfonso Durazo, el nuevo gobernador electo de este Estado. Vamos a seguir adelante, todos juntos. Agradezco mucho el apoyo, el trabajo que lleva a cabo Román Meyer, Secretario de Desarrollo Urbano, con su equipo, que son los encargados de estas obras, solo en la frontera, así como en Nogales, hay trabajo en San Luis, Río Colorado, en Mexicali, en Tijuana, en Juárez, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Piedras Negras, en todas las ciudades fronterizas. Hay intervenciones para mejorar la situación en las colonias populares. Y lo importante no es solo que se hacen las obras, sino que se hacen obras de calidad y por si fuese poco, obras de buen gusto, obras bellas, como estos espacios, como de un tiradero de basura, 
se logra resolver el problema hidráulico, se limpia la zona, se fortalecen las viviendas para evitar derrumbes y se hacen estos espacios de buen gusto, estos espacios que se construyen con mucha sensibilidad arquitectónica, artística. Aquí donde estamos puede parecer extraño, pero en el mundo de la arquitectura esta obra fue premiada, reconocida mundialmente. Entonces, es hacer las cosas bien y hacerlas con mucho cariño, siempre pensando en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vamos a seguir encontrando, porque yo voy a seguir visitando Nogales como siempre. No voy a dejar de recorrer el país a ras de tierra. Vamos a estar siempre en comunicación. No va a haber, no ha habido y no habrá divorcio entre pueblo y gobierno. No es como antes de que ya ganamos y nosotros a gobernar y el pueblo en el olvido. No, pueblo y gobierno son la misma cosa. Por eso nos vamos a seguir encontrando y siempre cuenten con nosotros. Nada más piensen que no les olvidamos. Ahora, con la pandemia, atendimos las necesidades de la gente. Nadie se quedó sin una cama, sin un ventilador, sin atención médica. Y ahora que se tienen las vacunas, se está vacunando a todo el pueblo. Ya llevamos el 35% de la población del país vacunada. Pero aquí en la zona fronteriza ya vamos a terminar pronto de vacunar a todos los mayores de 18 años. En el resto del país tenemos como meta vacunar a todos los mayores de 18 años a más tardar en octubre, pero aquí, donde comienza nuestra patria, como en Nogales, aquí ya estamos por iniciar o terminar de vacunar. No pasa de este mes de julio, vamos a estar igual que del otro lado de la frontera. Así como ellos están vacunados, también nosotros de este lado, porque México necesita siempre ir hacia adelante, no quedarnos atrás, no quedarnos rezagados. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Que viva México, que viva Nogales y que viva Sonora. Muchas gracias.